Yeah, thank you very much, Svetlana, for this invitation. And also for all the members of the forum. Також всі члени нашого форуму. And uh, special thanks. Uh, I am happy that our colleague Tatiana is there to translate for me. I'm here for you. <laughs> <laughs> so, uh, can I ask how much time I can take for my for my presentation? Ananta Krishna запитує, скільки часу у нього є для презентації. Володя, треба для презентації надати можливість демонстрації екрану. Скільки часу? Я думаю, що разом з перегодом хвилин 40-45. Ананта Кришна, це буде 40-45 минут. Okay. Thank you. So I'll make a short Vedic prayer before starting for the for the peace. Om Semno Mitras Sem Varunaha Semno Bhavatvar Yama Semna Indra Brahaspati. Sam no Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Twameva Pratyaksham Brahmasi Twameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ratam Vadishyami Satyam Vadishyami Tan Mama Vatu Tad Vaktarama Vatu Avatu Maam, Avatu Vaktaram, Om Shanti, Shanti, Shanti. So first of all, I like to extend you the light and love from India to all the people there in your country. First of all, I want to divide our light and love with you all, all the people who came here from India. Because every time when I was in Ukraine physically with all of you, I felt a, a great nearness and I felt a great love at the heart with all the people there. Тому що кожен раз, коли я фізично перебував в Україні, я відчував велику близькість, любов і тепло в серці разом з вами. And I was allowed to take part and perform some rituals and perform some very good things for the welfare of all people. І в мене була можливість провести деякі ритуали на благо всіх людей, знаходячись з вами. We hope if masters will allow again in future, we can be together there also. But anyway, we are together always. Якщо у нас ще буде така можливість, ми також будемо проводити різні заходи разом у вас. Але наразі ми все рівно всі разом. So the topic which I am going to present today is the goal of human life. Сьогоднішня тема нашої розмови це ціль людського життя. So human life is very precious thing. Людське життя це дуже особлива така річ. 
it is much more precious than all the material things what we have around us це саме важлива річ зі всіх матеріальних речей які ми маємо навколо нас human life is it is a gift of god for us людське життя це подарунок бога для нас and human life is generally understood by many people as a privilege but what i learned and what i experience is it is an opportunity but not a privilege а люди багато людей думають що наше життя це певна привілегія але насправді це не привілегія а це можливість Each time we are bestowed with the human life by having a new body which we have to make best use of it that is what is expected. Кожного разу, коли нам дається нове життя, ми маємо нове тіло, ми маємо використати його найкращим чином. Це те, що від нас очікується. It is an opportunity provided by nature to improve ourselves and get forward on the path of evolution. Це те, що від нас очікує природа, і ми повинні прогресувати, використовуючи наше життя. Це те, що від нас очікує всесвіт. And The goal of every human being generally when we observe in respect to of uh, the country or in respect to of uh, all other things is to being to be in a secure condition that is to live in a peaceful very peaceful manner. І те, що від нас очікується, і це не залежить від країни або від місця проживання, це те, що ми маємо прожити безпечно по відношенню, безпечно жити своє життя по відношенню до навколишнього середовища і до інших людей. In fact, it is possible that we can live every moment of our life in peace в цілому це можливо жити наше життя кожен момент нашого життя таким чином but unfortunately many of the human beings go on wasting the span of their life in search for peace але, на жаль, багато людей використовують своє життя зовсім не таким чином. Because many people think that peace comes from outside. It is something which we have to we have to get it from outside. Більшість людей думає, що мир це це щось, що ми маємо здобути з зовнішнього світу замість того, щоб заглядати всередину. So if uh, anybody questions that what he has to do to live peacefully then the answer is the only thing required is to live in peace. Якщо ми задамо, задамо собі питання, що ж нам зробити для того, щоб жити в мирі, відповідь буде одна – просто жити мирно. Тому що 
Так відбувається, тому що е, цей внутрішній спокій і мир це, – це є внутрішня, е, внутрішній вогник, який є в кожній людині. І він і є джерелом нашого спокою. The only thing we have to remember is that which is more valuable because we have so many things which we can consider valuable, but which is more valuable for us. Є так багато речей, які ми вважаємо гідними того, щоб їх пам'ятати, але це найголовніша річ, яку ми маємо мати на увазі. So we are expected to live our life, but not to live away the life. Від нас все світ від нас чекає, що ми будемо жити на жит... наше життя, але просто проживати його. So for that, what we have to, uh, especially as a human being, we have to remember that. We have to uh, consider all the fellow beings having the same inner light which we have our, in, our, in our inside, in the center. Будучи людьми, представниками людської раси, ми маємо пам'ятати, що цей внутрішній вогонь є в кожному представникові, в кожній людині навколо нас. So, in our, when we observe ourselves in our daily life, we have two categories which we can easily understand. One is what we call our needs, that is one category, and other is what we want, that is another category. Коли ми спостерігаємо наше життя, ми розуміємо, що є дві категорії. Одна – це наші бажання, а друга – це наші потреби. We can easily understand that needs are very common. For all the beings. Ми можемо легко побачити, що потреби вони досить а, однакові для всіх людей. And these needs are always fulfilled by the forces of nature. І наші потреби вони задовільняються силами природи, зазвичай. Mostly the needs belong to our physical vehicle. Um, переважна більшість наших потреб, вона відноситься до фізичних um, показників. And the other category is what we call the wants or desires, which belong to our mind, our mental vehicle. Uh-huh. А друга категорія – це наші бажання, і вона вже створюється і, і регулюється нашим розумом. And this is where the human being is given an independence and uh, we have a choice for ourselves. We can choose ourselves, but it is mostly this mind which we use for that. І сфера наших бажань – це та сфера, де у нас є незалежність. І саме ми вирішуємо, як ми будемо використовувати наші бажання, які вони у нас будуть. And then all the wants or desires sprout from our mind, which are innumerable and which, cannot, which can never be completely fulfilled. І всі наші бажання, вони виникають з нашого розуму, і вони можуть бути безчисленні, і вони виникають одна за одною, і їх може бути дуже багато. And this is where we create obstacles on the way to attain peace. І це головна перешкода на шляху до внутрішнього миру. 
You see, now we see in the world that the human beings, everybody wants to establish peace. But the funny thing is, they fight with each other to establish peace. Mm -hmm. В сьогоднішньому світі можна побачити, що всі люди прагнуть миру, але для того, щоб досягти миру, вони б'ються один з одним. So in all the centuries, when we look back into the history of mankind, we can see that there is much warring for peace. Якщо ми подивимося на нашу історію на роки і роки назад, ми побачимо, що так було завжди. Люди завжди хотіли миру таким шляхом. And what is the reason for this disturbance, for this obstacle, for us to get peace? В чому ж тоді полягає ця причина, ця перешкода на шляху до миру? Of course, we can we can say that we have in our in the society around and in the humanity around there are much enemies, so-called enemies are there who create problems and that is causing us obstacles to reach the peace. Звичайно, ми можемо сказати, що навколо нас в будь-якому суспільстві є люди, вороги, які спричиняють нам певні турботи, проблеми, і вони являються джерелом наших неспокою. And the human being, using this mind and intellect, tries to find the ways how to destroy і будь-яка людина за допомогою свого розуму, своїх здібностей намагається зрозуміти, як же їй подолати ворога. Перш за все, кожен людина має знати, чи він може вважати to count the number, how many enemies a person has. So it is we can realize that it is countless. More and more number will be increasing. Часом людина намагається порахувати, скільки ж в неї є зовнішніх ворогів. І якщо ми дійсно запитаємо її, скільки, порахуй, будь ласка, вона скаже, що їх безмежна кількість навколо. So due to many reasons and logic, We try to destroy the so-called enemies in a huge number, so that we want to live in peace. І тому ми намагаємось знищувати цих ворогів навколо, яких безліч, і таким чином досягати миру. So, where is the solution for this? Where is the end for this? І де ж Закінчення цього процесу, де ж вирішення? So what the forces of nature, what the intelligences, what the devas want to, want to make us realize that the enemies are not outside, they are inside us. І що ж від нас хочуть сили природи та Всевишній? Він хоче, щоб ми зрозуміли, що вороги, вони не зовні, вони всередині нас. Because outside there are only persons whom you call enemies. And persons are outside and enemies are inside us. That is what we can find from the teachings of the masters. Mm -hmm. В вченнях майстра ми можемо знайти такі слова, що люди зовні, а вороги всередині. So, who are these enemies who are deciding, who are staying inside without our knowledge? 
І тому вирішити, хто, хто ж є цим ворогом, нам може допомогти знання. How many such enemies are there inside? Як багато тих ворогів ми маємо всередині себе? Of course, there are the real enemies are few in number, but they are enough to make us crazy and make our living impossible in this on this earth. Їх може бути не так багато, але вони можуть зробити наше життя дуже важким на землі. So we have to first look at these enemies who are residing inside, who are who are really causing all this disturbance from inside. Тому ми маємо подивитися всередину себе на ворогів всередині і звернути на них увагу, полічити їх, порахувати і зрозуміти, що вони всередині. For example, we know we have anger, hatred, jealousy, competition. Наприклад, ми знаємо, що ми часом можемо відчувати заздрість, злість, і коли ми з кимось хочемо змагатись постійно. Конкуренцію. So just if we can if we can look into our daily life, how we are being damaged, we are being attacked by these enemies. We, ob we observe enemies, we, we feel observed, we feel often that we are attacked by the enemies from outside, but more attacks are from inside, which are very frequent and constant. In our daily life, we can see that we are being attacked by these inner enemies. Тобто нам здається, що воно приходить зовні, якісь ситуації. Насправді нас, наші внутрішні ворги зсередини, про щось нам сигналізують. Me, who is more damaged and very awfully by this enemy, this anger, who is there inside me. Наприклад, якщо ми відчуваємо злість по відношенню до іншої людини, то тій людині насправді не буде так погано, як нам. Нам буде набагато гірше від цього стану. And then we have also such enemies like lust. Lust for power, for example. So, if I want to establish my power, it's a lust. So, this will influence my mind. And this drives us to behave in such a manner to cause disturbance and damage to the beings around us. Наприклад, також, якщо у людини є жага до влади, і вона буде поводитись таким чином, що вона буде насаждати цей стан іншим, і це також дуже буде згубно впливати на її сам, на, на саму цю особистість. So, it is really most dangerous enemy inside with, to make us work for power and to have a, to have an influence to influence and to manipulate all other beings to have a power to control all of them so this is the greatest enemy in our mind і всі наші внутрішні вороги вони заставляють нас діяти таким чином щоб Якби турбувати людей, які знаходять, знаходяться навколо нас, і спричиняти їм зручності, але в першу чергу нам самим. 
So without knowing it, all our span is without our knowledge is completely the span is wasted away and, and it will be very late when we realize that our span is completed and we have to leave. By that time, we realize that we have at, in that span of life, what we have achieved is nothing really constructive. В і не маючи знань, відповідних знань про нашу природу, а в якийсь момент ми можемо подивитись на свій життєвий шлях і зрозуміти, що ми його просто прожили дарма. Just I will give just a simple example. If any one of you suddenly point, point at me and say that What's you, what you are saying is nonsense and you are a fool, then how will be my react, how should be my reaction? Наприклад, якщо будь-хто з нас, будь-хто покаже на Нанто і скаже, що він якби, ну, не сповна розуму, яка була б моя реакція на це? Immediately there will be a reaction from my inside, from my mind, that Why that person called me a fool? And this goes on continuously troubling in my mind and doesn't allow me to have my food, doesn't allow me to sleep. And continuously all the time, the person, the person only once he said, I am a fool. And he went away, he did to his home and he is very peaceful. He could eat, he could sleep. But I, when I reacted like this, that person is always before me, his picture in my mind, as if he is calling me a fool hundreds of times. І от ця людина собі і сказала так, і пішла далі. А я б ходив і крутив це в голові, не міг би спати, не міг би їсти. Людина б мала б гарний сон, він би вже про це забув, а мій розум продовжував, продовжувати, продовжував множити ці, а, цей стан всередині мене, згадувати це, цю ситуацію. So, day and night I keep on the picture in my mind coming on the screen and so ultimately it leads to a situation where the rhythm of my heartbeat, the rhythm of my respiration is very much disturbed and it made me to get into disease and great difficulty. І кожен раз, коли ця картинка з'являлася б на моєму внутрішньому екрані, в мене змінювався б пульс серцебиття, і в кінці кінців це могло б розвести мене до якоїсь хвороби. So then in this example, is the other person responsible for this situation for me, which I got into. І я б собі думав, що саме ця людина відповідає за ситуацію, яка зі мною сталася. So, this is because there is a wonderful instrument provided for everybody, and that is called the power of discrimination, but it is never and never applied and used. That is the reason. Нам даний чудовий інструмент, який означає розрізнення, розрізняти, якби відрізняти хороше від поганого. І, на жаль, ми дуже рідко ним користуємось. So, when we, when we do not use this instrument provided by nature, then all our, all our understanding is completely distorted and then it leads into wrong action the wrong thought will lead us into wrong action якщо ми не можемо усвідомити використовувати цей інструмент правильним чином то ми створюємо поширюємо неправильну дію ми неправильно реагуємо на ситуацію this disrupts the balance Because you know all the beings in the in the creation, how they live 
they live very happily they live in in peace except the human being see who is in such a situation not using the power of discrimination як що ми подивимось на на наш світ то ми побачимо що всі живі істоти живуть в мирі і в спокої і злагоджено окрім людського роду тому що ми не вміємо використовувати цю цю особливість і цей талант відрізняти so what is the solution for this тож який може бути вихід з цієї ситуації mostly what happens is if you if if some if somebody will explain this then we may accept it but then we we are not ready to implement with it, with ourselves because anything which we know the better thing first of all we have to start implementing for our with our with ourselves but we wait for others to implement for this і якщо, наприклад, нам хтось пояснить, що є такий закон, як розрізнення, так, то ми мали б почати його втілювати в своє життя, але, як правило, ми чекаємо, поки хтось інший буде його втілювати. I want to, I want to be peaceful, I want to live in peace, but what, to, what I have to do for this, I do not do that properly, but I... I want to because if I, I want to be in peace, I have to I have to implement, I have to behave in a proper manner with how I behave with all the beings around me. Якщо я хочу жити в мирі, то я повинен поступово втілювати в життя цю здатність розрізняти, не чекаючи цього від інших. But unfortunately, most of the human beings they try to they expect that all others should behave in a peaceful manner with him але на жаль нині люди в основному чекають від інших що вони будуть жити в мирі по відношенню до них so when everybody in the society is like this how can there be peace і коли кожна людина в суспільстві саме так розмірковує то як же буде мир тоді so the solution is we have to we have to implement we have to take up the spirit of sacrifice і відповідь тому що ми маємо прийняти і відчути дух самопожертви and this can be possible when we we do our allotted work without expect without attachment to the result of the work if we do some work for the welfare of all the beings then it will make the path clear for us um і в якийсь момент ми можемо розпочати робити якісь безкорисні справи по відношенню до інших не чекаючи і не прив'язуючись до результату або до якоїсь зворотньої реакції we have to realize that whatever is needed for us will come to us if we if we work for the welfare of others without expectation ми маємо знати що все що нам необхідно воно до нас прийде якщо тільки ми працюємо на благо інших людей істот this you can easily observe in nature with all the beings most of the beings in nature except the human being are very joyful more in peace and mostly disturbed being is human being that you cannot deny this ми можемо поспостерігати за різними видами живих істот і ми побачимо що вони переважно живуть в мирі вони живуть в злагоді окрім людей we have so much of intelligence we have so much of knowledge all these things but all these things will not uh, uh, be useful for us without with, without practicing this spirit of cooperation spirit of sacrifice 
У нас є стільки знань, стільки важливих, ну, стільки, стільки науки, але ми не можемо її застосовувати, а все, що нам треба, це мати цей дух самопожертва. Always our effort should be always our uh, so we have we, ha we have to be oriented towards what we can contribute for the society. It is it is not that what we expect from others from the in the society, but what we contribute to the society. This is the first important for us. І ми маємо завжди пам'ятати і думати про те, що ми можемо дати цьому суспільству, а не, а не те, що ми могли б від нього взяти. What we expect from others, that we have to first offer to the others. Те, що ми чекаємо від інших, в першу чергу ми маємо самі це їм дати. It is not difficult to know this, but it is... Difficult. It is not at all difficult to know, but it is. We have to implement it. We have to act in such a manner. Зовсім не важко це запам'ятати. Всі це знають, але набагато важче це імплементувати і виконувати в своєму житті. Without this, all the proposals for peace are utterly useless. До цього часу всі заклики про мир вони не мають ніякого сенсу. So this requires a proper education, proper direction from the very beginning in our life to have a proper understanding of the laws of nature. І з самого початку нашого життя ми маємо усвідомлювати і вивчати правила, правила життя, правила природи. So it is very important for us to, to know Uh, what we need is also the same what others need. So this can be fulfilled by a, a, a proper uh, living with cooperation, not with competition. Mm -hmm. ми, um, ми побачимо, що всі наші потреби, вони дуже схожі з потребами інших людей. Вони приблизно такі самі. І тому доцільно жити в кооперації, в співпраці з іншими людьми, а не в конкуренції. The big obstacle for us in the human life is what is called the attachment. Mostly in our life, in our mundane life, we, are, we get more and more attached towards the, the things around us, towards, also towards our, our ideas, our wishes, and all these things. Великою перешкодою в житті, як правило, є прив'язаність до наших думок, бажань, до результату, до реакції людей. So, therefore, I think, I think uh, the time is allotted for me is almost completed. So I'm concluding what my presentation. So ultimately, most important is To what we have to do to live peacefully is, first of all, since the peace comes from inside, we have to allow this to extend to all the beings around us. Mm -hmm. And завершуючи доповідь, я хочу сказати, що найважливішим в цьому всьому є те, що ми можемо старатись жити в мирі і розповсюджувати цей стан навколо, зсередини. There are very simple think that what that means if i am there my presence should not be in any way disturb the beings around us around me that is first thing перша річ це те що де б я не був а де б я не знаходився моя присутність не повинна турбувати інших людей and at the same time i should be able to live peacefully in any type of environment without any reaction without any uh, disturbance. Mm -hmm. І я uh, сам по собі маю uh, вміти жити в будь-якому оточенні мирно, не uh, влаштовуючи будь-яких uh, проблем та негараздів іншим людям. So this is the attitude which we have to develop to be in peace 
continuously. І це саме та поведінка і той стан, яким ми повинні в собі генерувати для того, щоб жити мирно. Then we can, then only we can be free from fear, because fear is a very big obstruction in our human life. І саме так ми змогли б жити без страху, тому що страх це дуже велика перешкода в людському житті. Because all the crime that is going on at the present is due to fear. Тому що всі ці кримінальні речі, вони відбуваються саме через страх, через людський страх. Злочини. Тому Якщо ми позбудемо страху, то це нас дуже-дуже наблизить до стану миру всередині. Without so much of struggle and without so much of disturbance and fighting and all this and destruction, all these things. І це допомогло б нам жити так, як живуть без ліч інших живих істот, без без цих перешкод і без конкуренції, просто жити мирно. So on master on master Jalpul has given three only three things for for us to follow to be peaceful. That is unity in essentials. Mm-hmm. Unity in essentials. Master Jovanku gave three as main steps to peace, and one of them is the unity in our basic needs. And liberty in non-essentials. І свобода, воля в тому, що не є таким важливим. And charity in all motives. І благодійність в будь-якому нашому мотиві. If we work with these three, keeping these three in mind and keep working in society, then it is not difficult for us to continuously keep peace. Якщо ми використовуємо і живемо згідно цих трьох а, правил, нам буде зовсім не важко досягти миру в середовищі, де ми є. So I think the time given for you, uh, for me, by you is over. So I conclude with this and I express my thanks to all of you and especially Svetlana every time Uh, is inviting me and uh, uh, so we will be together working together on on this common aspect to attain peace for the whole of humanity mm-hmm. Час вже добігає кінця моєї доповіді. Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався, особливо Світлані. І ми будемо продовжувати надалі працювати з вами разом для того, щоб досягти миру на нашій землі. So my thanks to all the, uh, all the people who are organizing this, all the organizers and all our friends who are there present and also Tatiana for making a very good and easy translation for me. Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався, а всім, хто е, має змогу це все організовувати і робить. Е, дякую. And I, I wish all, the, all our Ukrainian friends, Ukrainian people, very soon they will get into a warless situation and again, once again, to reconstruct and to have a good life. Також я бажаю нашим українським вам, нам, українським друзям, якнайшвидше перейти в стан миру і відновити країну. Thank you all. Всім дякую. Thank you, dear Mr. Anand Krishna, for your wise words. Uh,
um, uh, we are happy to hear you. Uh, we wish you uh, all the best in uh, your service for humanity in your personal life. Uh, thank you very much. Și noi dziękujemy takoż Tetiani Antoniuk za cudowny przekład i za jej no taką objednanie ze speakerem i przedaczą nie prosto słów, a jeszcze i ducha, energii, jaką chciał nam przedać Ananta Krishna. Dziękujemy Tetianoczko tobie też. Może my korzystając z tego wypadku, zapytają o Nantykrishny? Może u nich jest jakieś prognozy chorości? Dawajcie zapytajmy. Możliwe, u niego jest jakieś zobaczenie najbliższego rozwoju podziei w Ukrainie. Dawajcie zapytajmy. Nantykrishna, możemy mieć pytanie? Tak. Uh, well, uh, you know, we are all um, going through quite... Yes, uh, crisis. Yes. yes. And, um, and actually, uh, we, are, we are going through it and we are living our life as it is now, but we are yes. still trying to look a bit forward to see when it is over. <laughs> when the situation uh, beca will become more or less stable so we cannot afraid that uh, the war is going outside and um, maybe there could be some predictions or something which for example veno is doing or maybe uh, something which can help us to know some dates. yes uh, uh... As we see, uh, astrologically, as we see that there is this transition uh, and this transition, what, uh, what was going on during the last three, four years with the, with the pandemic, uh, with this war and all these things, it is a very horrible transition of the, of the planetary beings. And, and I, I, what uh, we see that almost it is, uh, it is now on the way to recede. No, this transition is going to be uh, finished. I think it takes uh, uh, some few months uh, for this. Uh, but more, uh, you know, what we, what I, from my experience, we have previously. In the past years, if we people, if we all the people <clears throat> on our mental level, we can produce very strong positive energies in any manner, in through rituals or through any manner, then it will make it more uh, faster that we come out of these situations quickly. Ананта Крісна каже, що вони якби бачили останні роки, коли була пандемія, коли почалася війна, що астрологічно були якісь дуже несприятливі переходи планет, і вони сприяли цим таким подіям непростим. Але він каже, що наступний раз перехід, який вже піде на покращення, буде через кілька місяців. Тобто, ось такі терміни. Але разом з тим, якщо люди будуть продукувати позитивну енергію, то це все може пришвидшуватися. Або проводити ритуали, молитви, такі речі. The key is that we have to, we have to, what is needed is in our practice and individual level with every uh, uh, every person aspirant is we have to get our our emotional level and then there can be a solution because all the disturbances because the dark forces use the emotion level of the human beings that is the problem Nanda Krishna каже що ми повинні працювати з нашим емоціональним емоційним фоном тому що всі якби негативні 
сили, вони використовують саме наші ну, негативні емоції для того, щоб підкріплювати, поширювати да, цей страх і продовжувати таку несприятливу ситуацію. Thank you. Thank you, dear Ananda Krishna. This is also our point of view. <laughs> yes. Thank you very much. Yeah. Yes, we, we try to uh, yes. have uh, regular meditation, uh, yes, yes, meditation yes. and uh, uh, also try to find our mind in the peace. This is our, our method of action thank you we are we are also from our groups in our meditation we are also praying we are meditating for the end of this war and all these disturbances thank you <laughs> <laughs> yes we are also doing that a lot of yes. people a lot of people um has awakened and uh, a lot of people started praying yes even they didn't do it before and they, they are doing it now. Yeah. Да, я кажу, що дуже багато людей зараз в Україні включилися в молитви, в спільні практики масово і вони теж це роблять. Так. На жаль, ми не зможемо забезпечити для Ананта Крішни переклад наших наступних доповідей і програм. Просимо вибачити нас за таку ну, недосконалу організацію. Ну і будемо продовжувати нашу роботу. Ананта Кришна, ми, unfortunately, не можемо вам дати трансляцію наших наступних лекторів. Так, так, окей, це окей, не проблема. Едип Кордер, дякую вам, дія брат. Дякую. Thank you. Thank you very much.